आई बिलीव टाइम के जो मॉक्स थे वो मुझे स्लाइटली ऑन द डिफिकल्ट साइड लगे एंड ऑब्वियसली मॉक्स का भी डिफिकल्टी लेवल वेरी होता रहा उसके हिसाब से मार्क्स भी वेरी होते रहे तो परसेंटाइल मोर और लेस एक स्मूथ ग्राफ के थ्रू गया बट हाँ क्योंकि थोड़े से टफ थे पेपर तो दे प्रिपेयर मी इन अ बेटर वे एंड देन जब मैंने लास्ट ईयर के कैट के पेपर्स देखे तो मुझे रियलाइज हुआ कि वी ए आर सी में मैं एक्चुअली बेटर परफॉर्म कर सकता हूँ मैं टाइम में उतना अच्छा नहीं कर पा टाइम के मार्क्स में उतना अच्छा नहीं कर पा रहा था क्योंकि थोड़े से टफ टफ लगे थे मुझे वो I'm great. I hope you are safe as well. And it's been a a, a wonderful time since uh, since CAT and its result and everything. And currently, since the lockdown is there, uh, I'm enjoying with my family. Great, great, great to know. So, uh, just want to know about your preparation and all because it's not me who wants to know. Uh, the the world, the students want to know your preparation strategy and all. How did you prepare? What was your favorite subject and all? So, can you put some light on that about your preparation and things? Yes. So, uh, I started preparing for uh, CAT in the month of January last year. I had joined uh, Time Coaching Institute, and uh, initially for the first three or four months, I just uh, focused on giving mocks and analyzing them a bit. I wasn't very. Uh, I. I. मैंने बहुत seriously prepare करना start नहीं किया. एंड हमारे वीकेंड पर क्लासेस होते थे सो so, uh, उनके पास अलग से बैच होता था जिसमें से आई बॉम्बे के स्टूडेंट्स होते थे सो so, मैंने इनिशियली कुछ क्लासेस अटेंड की थी वीकेंड्स पे एंड बेसिकली वो क्लासेस का फायदा ये होता था uh, कि सिंस कंपटीशन वाज वेरी गुड सो वी यूज टू गेट टू नो कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं हम कितना अच्छा करते हैं एंड बाकी बच्चे कितना अच्छा कर रहे हैं सो so, मैं uh, पहले से ही बहुत कॉम्पिटेटिव रहा हूँ तो मुझे बहुत मैटर uh, करता है कि मेरे आसपास के लोग कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एंड माय परफॉर्मेंस स्ट्रांगली डिपेंड्स ऑन दैट एंड देन दिस वेंट ऑन फॉर थ्री और फोर मंथ्स आई बेसिकली गॉट टू नो द पैटर्न ऑफ द पेपर वेयर डू आई स्टैंड बेसिकली एंड इनिशियली मे बी बिकॉज नॉट मेनी पीपल गिव दो मॉक टेस्ट ऑन ऑल इंडिया लेवल सो द पर्सन टाइल्स वेर प्रिटी गुड देन ड्यूरिंग द समर्स वी हैड टू गो फॉर इंटर्नशिप एंड ड्यूरिंग दैट टाइम आई ऑलमोस्ट डिड नॉट स्टडी एट ऑल I I miss uh, three or four mocks as well, which I would not recommend uh, at all. Okay. And then uh, okay. as I came back in the month of uh, August, our seventh semester began, and that's a pretty hectic semester uh, because we have to prepare for uh, the placements as well, and the semester the regular studies are also going on. So when I came in August, me, so uh, initially one month, so resume preparation and its uh, verification and and then uh, making iterations, it was going on. सो तब भी दो मैं इनिशियल थ्री फोर मंथ्स जनवरी से तो ज्यादा ही प्रिपरेशन कर रहा था बट स्टिल फुल स्विंग में शुरू नहीं हुई थी प्रिपरेशन देन सेप्टेम्बर आ गया एंड देन मिडसम आ गए हमारे तो अगेन थोड़ा सा और रैंप अप किया मैंने बट आई वॉज ऑन गिविंग माई बेस्ट एंड इन द मीन वाइल वाइल आई वॉज गिविंग द मॉक्स एंड ऑल सो आई आई रियलाइज दैट द पर्सन टाइल इज एंड इंक्रीजिंग इट्स एक्चुअली डिप्रीशिएटिंग बिट सो आई वॉज गेटिंग बिट नर्वस आई नीड टू पुट इन मोर आर्स बट द शेड्यूल वॉज अ बिट हेक्टिक टिल देन then after the midterm i decided uh, that uh, now just uh, 1 1.5 months are left 2 months are left so i need to give my best and uh, so i i started uh, preparing a bit more i analyzed the mocks a bit more seriously and i started identif- identifying the weak topics and uh, uh, my, focus my preparation over that uh, but still since regular studies were going on we had uh, classes for 5 days a week 
so during that time i couldn't devote much uh, much of the time for cat preparation but on the weekends uh, mostly i was uh, the time was invested in uh, preparing uh, for the for the mocks analyzing them identifying the weak areas and then and then solving a lot of questions uh, of that weak areas together so that i can uh, understand what kind of mistakes i am making and uh, how can i rectify them and then uh, in the next mock i used to track my progress in that particular topic and in general and this went on till uh, mid november then uh, towards the uh, last uh, one week one 1.5 week i i appeared for the past year cat papers i saw uh, how how they are different from the mocks that i have been appearing for and uh, where do i stand in terms of the percentile that i would have received had i appeared for cat at that time and so on yeah, that was the basic preparation that i did great so much great to know your preparation but uh, what it sounds more of like that you were able to give uh, less time to your preparation because of your college pressure as well so uh, uh, was it your basic intelligence that acted for your selection matlab kaise selection hua क्या मेन फैक्टर था क्या आपका बेसिक इंटेलिजेंस या आपने जो इंग्लिश डेवलप किया हुआ था अपना या कौन डेवलप किया हुआ था या एलआर डेवलप किया हुआ था पहले से जो आता था उसने हेल्प किया या आपने उसी टाइम में उसको शेप अप किया व्हाट इज द फैक्टर मींस अगर मैं जनता को ये बताऊंगा कि तैयारी करनी है तो वो एक बार वो ये भी सोचेंगे अरे तो बिना पढ़े ही हो गया बच्चे ने तो बढ़िया पढ़ाई कर रखी थी सो दैट वे so uh, initially when i started giving the mocks i i got to know that uh, as any typical engineer would say that dlr and quant were uh, better than vrc i was a bit weak in vrc and uh, i wouldn't say uh, I, I, like uh, the the initial percentiles acche the lekin wo sufficient nahi the selection ke liye kyunki engineers ke liye already cut off kafi high hota hai uh, because mba in mba uh, schools they uh, want to have diversity and many many engineers apply for cat so they they have a bit high cut off for uh, engineers so anyway i had to put in uh, much more efforts uh, but uh, vrc mera weak tha quant and dilr was good but uh, yeah i had to improve that as well so vrc ke liye main bahut bahut zyada uh, books padhta hu aisa nahi hai uh, in fact newspaper vagaire mein bahut zyada to nahi padh raha tha college jaake to ekdam hi chhut gaya tha so uh, i struggled with that इनिशियली तो मॉक्स के थ्रू ही जितना मैं स्पीड बढ़ाने की कोशिश कर पा रहा था पैसेजेस पढ़ने की वो चल रहा था बट स्कोर मेरा इंप्रूव नहीं हो रहा था ऑलमोस्ट अगस्त सितंबर तक के स्कोर ऑलमोस्ट स्टैगनेंट था आई वाज वॉज एबल टू फिगर आउट कि क्या कैसे बेटर करना चाहिए बट देन मुझे टाइम में फैकल्टी ने उन्होंने बताया एक बेसिक चीज की ये जो क्वेश्चन है हमें बहुत सब्जेक्टिव लगते हैं जब हम अपियर करते हैं वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं लेकिन एक्चुअली ऑब्जेक्टिव पेपर है सो देर हैज टू बी अ सिंगल करेक्ट आंसर विच इज अन एम्बिग्यूस तो अगर हम एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे कि अगर ये चार ऑप्शन है और अगर एक ऑब्जेक्टिवली सही होना चाहिए एक आंसर तो देर हैज टू बी अ सिग्निफिकेंट गैप बिटवीन करेक्ट आंसर एंड द नेक्स्ट करेक्ट नेक्स्ट सीमिंगली करेक्ट आंसर जिसके बीच में हम कंफ्यूज होते हैं जनरली तो मेरे साथ यही हो रहा था मैं दो दो ऑप्शन में पिन डाउन कर पा रहा था लेकिन उसमें से हमेशा मैं गलत वाला चूज कर रहा था तो मैंने ये किया कि बहुत सारे पैसेजेस फिर एक साथ सॉल्व करने लगा मैं एंड देन मैं बहुत डिटेल में देख रहा था कि मैं किस टाइप की गलती कर रहा हूँ या कहाँ पे मैं हमेशा सेम मिस्टेक कहाँ पे कर रहा हूँ मैं तो इस वजह से जो मेरा पर्सपेक्टिव में चेंज आया कि मैं एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने लगा उस वजह से जो इवन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर मी टू चूज द करेक्ट आंसर एंड चूजिंग द करेक्ट करेक्ट आंसर चूज करना दोनों में इम्प्रूवमेंट आया एंड वहाँ पे एक सिग्निफिकेंट जम्प आया वी के स्कोर में एंड देन उसके बाद देन ग्रेजुअल इंक्रीज प्रैक्टिस से जो बाकी भी बाकी दोनों सेक्शन में भी हो, हो ही रहा था वो वीआरसी के लिए भी हुआ एंड क्वांट के लिए ऐसा था कि uh, मैं अबैकस uh, करके एक टेक्निक uh, होती है फास्ट uh, कंप्यूटेशन के लिए तो उसमें ऑलरेडी ट्रेन था तो uh, वो उसने मुझे पहले भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स में हेल्प किया है एंड यहाँ पर भी आई वुड सर्टनली से दैट एक एच था बाकी के कंपेरिजन में बट नॉट वेरी सिग्निफिकेंट बिकॉज कैट में जो क्वेश्चन आते हैं क्वांट में दे डोंट रिक्वायर very hefty computations uh, they keep it simple because calculators are not allowed they have a virtual calculator but that requires uh, actually takes up more of a time but uh, yeah that that helped me that gave a slight edge and uh, and dilr I, i was always always interested in solving puzzles and uh, i used to invest a lot of time in my school days and and 11 12 so uh, again uh, i was a bit good at it uh, from the start uh, but uh, yes i would say that uh, Uh, since there are different types of dilr questions different uh, sections there as well 
I, I struggled with some of them and then focused on them. Uh, the basic strategy for any week section was to बहुत सारे questions एक बार solve कर लूँ मैं एक साथ ताकि मुझे समझ जाए कि कहाँ पर मैं किसका की गलतियाँ कर रहा हूँ. So and that that led to a very quick improvement. For CAT, having the basic understanding of the concept can help you solve any problem. I have the ability to look at complex data and simplify it to understand what it is actually trying to convey. Having scored more than 99 percentile myself in this section, I can tell you how you can do the same with the right approach and a few shortcuts and tricks here and there. I will help you to increase your accuracy and take on this section more confidently. I am Riya Agarwal and I teach live on an Academy Plus. Great, great. That's great to know. So, I mean, it means that you have to improve your weakness and you have to work on your weaknesses. And uh, but because the base was good, so the work required was not that great compared to others. That is the point. Okay, can you now put some light over your profile? Means uh, your profile for getting into an IIM. So, what? How was your profile? And um, did you uh, you were in final year of your graduation as you told your semesters were going on. So you did not even have work ex. So, what would you say about your profile? Means of your tenth, your twelfth, your acads and all. So, uh, starting from tenth because uh, all those factors are uh, counted in while uh, selecting the candidate. In tenth, I had uh, scored ninety six point six. That was good. In twelfth, uh, I scored eighty nine point two three. So that was a bit uh, lesser than uh, the, the yeah. maximum that they uh, offer. Yes. Then, in uh, then then I uh, joined IIT Bombay as a mechanical uh, pursuing mechanical engineering. In that, my uh, grade was uh, eight point. Uh, eight point seven around eight point seven while I applied for uh, that, and uh, I had uh, done uh, uh, two internships, uh, like one month and two month duration respectively, and uh, yeah, that was all. Uh, that was all uh, basically, and uh, also uh, in, in while while applying for uh, college, they they asked for extracurricular and co-curricular activities. So in co-curricular, I had uh, visited. I had uh, been to China as a part of technical team. Uh, so that was one thing I had mentioned. And another was I had uh, filed a patent in one of my uh, internships. So these were the two things. And in extracurricular, uh, there was uh, uh, nothing, nothing uh, great to talk about since they only uh, want uh, things that I've done after tenth. So uh, yeah, I don't think there was uh, anything. Uh, Impressive there. Uh, Fine. That's all. Fine. Great. Great. Great to know all this. Now, uh, one one thing. As if maximum students are start करते हैं उनका mock में percentile आता है यार वो थोड़ा घबरा जाते हैं. तो आपका lowest percentile mock में क्या आया? और उसके बाद आपको कैसा लगा? ये feelings में जाता हूँ कि आप share करें. So मेरे साथ actually उल्टा हुआ मैं initially काफी confident था कि मतलब हम कर लूँगा. Then, जैसे जैसे मॉक्स देते क्या परसेंटाइल स्टैग्नेट हुआ फिर थोड़ा सा लोअर हुआ एंड मैं देख रहा था कि मेरे आसपास के फ्रेंड्स हैं उनका परसेंटाइल इंक्रीज हो रहा है तो मेरा कॉन्फिडेंस एक्चुअली बीच में डिप uh, डाउन हो गया था तो so, वहां पर वहीं पर मैंने फिर प्रिपरेशन uh, ज्यादा सीरियसली uh, करना शुरू किया आई थिंक इट वॉज अ गुड थिंग की मुझे रियलिटी पता चली एंड एक्चुअली आयरोनिकली जो मेरा लोएस्ट परसेंटाइल था वो मेरे आखिरी मॉक टेस्ट में आया जो मैंने कैट के दो या तीन दिन पहले दिया था okay. so, <laughs> so and and i was very very shocked and hota kya hai ki hum humko marks malum padte hai mock dekhe and we don't know the percentile yet ho sakta hai mujhe laga ki theek hai paper mushkil aaya hoga i can't perform this bad that sabke acche nahi aaye honge and then maine dekha mere baju se hi mera ek friend uthta hai uske marks dekhe maine uske kafi better the mujhe laga theek hai isne bahut acha perform kar liya hoga i was still optimistic ki nahi nahi maine main itna bura nahi kar sakta but then uh, weekend khatam hota hai sabke sabke marks dekhe hoge hote hai and then humko milta hai percentile तो मुझे 96 परसेंट डेल आया था उसमें एंड आई वाज आई वाज वेरी शॉक्ड एंड आई आई डोंट नो दो दिन में क्या आता है मैं कैसे करूंगा आई एम सीइंग माय एज आई सेड मैं बहुत कॉम्पिटिटिव था तो मैं मैं काफी काफी ज्यादा सैड हो गया था और मैं एक पूरे दिन तक सैड था आई वाज इन एबल टू फिगर आउट कि अभी अभी क्या करूं मैं और क्यों हो रहा है ये और ये अगर उस दिन हो गया तो बट देन आई जस्ट पुश ऑल दोस थॉट्स अवे एंड आई सेड कि एक दिन है ठीक है अपना बेस दे देते हैं जो भी है जो भी है यही है और बेस देना है एंड आई जस्ट डिड अ बेसिक रिवीजन ऑफ द फॉर्मूलास फॉर्मूलास एंड ट्रिक्स एंड बस उस दिन पे अच्छा अपना बेस देने का फोकस करने का डिसाइड किया मैंने या सो इट मींस फाइनली आपका स्कोर 96% आया और 100 के बीच में वेरी करा 
फाइनली मिनिमम मैक्सिमम रेंज ये है हमारी चलो बहुत बढ़िया अब अब ये बताइए कि जैसे हाउ विल यू कंपेयर द मॉक्स विद एक्चुअल गैट पेपर्स देर इज अ डिफरेंस बिटवीन द डू आई होप यू मस्ट हैव ऑल्सो आइडेंटिफाइड दिस सो और और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ने आपको कितना फायदा किया कंपेयर टू मॉक टेस्ट कैन यू पुट सम लाइट ओवर इट दैट आई बिलीव टाइम के जो मॉक्स थे वो मुझे स्लाइटली ऑन द डिफिकल्ट साइड लगे एंड ऑब्वियसली मॉक्स का भी डिफिकल्टी लेवल वेरी होता रहा उसके हिसाब से मार्क्स भी वेरी होते रहे तो परसेंटाइल मोर और लेस एक 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 स्मूथ ग्राफ के थ्रू गया बट हाँ क्योंकि थोड़े से टफ थे पेपर तो दे प्रिपेयर मी इन अ बेटर वे एंड देन जब मैंने लास्ट ईयर के कैट के पेपर्स देखे तो मुझे रियलाइज हुआ कि वी आर सी में मैं एक्चुअली बेटर परफॉर्म कर सकता हूँ मैं टाइम में उतना अच्छा नहीं कर पा टाइम के मार्क्स में उतना अच्छा नहीं कर पा रहा था क्योंकि थोड़े से टफ टफ लगे थे मुझे वो एंड एंड मैंने देखा कि हर साल कैट में भी वेरी होता रहता है कौन सा सेक्शन डिफिकल्ट आएगा कौन सा इजी आएगा सो मैंने बहुत ज्यादा उस सेंस में एनालाइज नहीं किया कि मैं किस मॉक्स में और एक्चुअल कैट में क्या डिफरेंस है वो सब तो मैंने ज्यादा नहीं देखा लेकिन कैट के पास ही पेपर देखे कॉन्फिडेंस आता है कि एक्चुअल पेपर था और इसमें मैंने अच्छा परफॉर्म किया अगर तो इट गिवस ए कॉन्फिडेंस की मैं फाइनल डे पे भी कर सकता हूँ Yeah, so ultimately, cat paper was the confidence-giving portion after the mocks. We can say this. Yes, I would say that. Yeah, yeah, that's great. Now, what is the role of the basics and the shortcuts uh, uh, in, in your preparation? Means, do you feel that they actually work, or they are for the name's sake, or what? So, I, I, when I was preparing cat to prepare for it, so I was comparing it with JE to preparation because that was the last time when I prepared for competitive exam. I was very prepared. तो आई रियलाइज एक बहुत मेजर डिफरेंस था कि कैट का सिलेबस और क्वेश्चन इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू फिनिश और टू इवन अंडरस्टैंड जो कि जेई के टाइम था कि कंसेप्ट uh, समझने में ही डिफरेंस आता था कैंडिडेट में लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि कंसेप्ट सबको समझ में आता है ट्रिक्स भी मोटर लेस सबको पता होती है सबको अवेलेबल होती है लेकिन डिफरेंस वहाँ पे आता है कि आप कैसे उसको अप्लाई करते हो वो ट्रिक्स के बाद आप एक्स्ट्रा आपका एफर्ट कहाँ पे डालते हो इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस भी इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिस भी इन टर्म्स ऑफ स्पीड इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी तो uh, मैंने कभी उस सेंस में नहीं सोचा कि मुझे ये सिलेबस खत्म करना है या ये छोड़ना है ये वीक रखना है मुझे पता था कि सिलेबस तो पूरा खत्म करना ही है एंड देन प्रैक्टिस इज द की मुझे धीरे धीरे रियलाइज हुआ इन द प्रोसेस तो कंसेप्ट uh, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रिक्स uh, वगैरह आपको उतना पहली बार तो कॉन्फिडेंस नहीं देती मुझे पता है अगर मुझे कंसेप्ट पता है मैं ट्रिक भूल भी जाऊँ उस दिन या ट्रिक मुझे उस क्वेश्चन में ना अप्लाई हो रही हो मुझे कंसेप्ट पता है तो मैं सॉल्व कर लूंगा एंड कॉन्फिडेंस ऑन द डे ऑफ एग्जाम मेरे लिए मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा मैटर करता है उसके अलावा ट्रिक्स ऑब्वियसली यूजफुल होती है क्योंकि टाइम क्रंच होता है एंड सिंस आपने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए नेचुरली आपके आपकी खुद की भी ट्रिक्स बन जानी चाहिए बट ऑब्वियसली हम इतना इवॉल्व uh, उसका मटेरियल है इतने सालों से तो एक्सटर्नल हेल्प लेके ट्रिक्स हमने देख लेनी चाहिए दैट हेल्प बट कंसेप्ट पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए ट्रिक्स पे बहुत ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते great 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 so the key is concepts but tricks you can say will be of help but you cannot rely on them completely this is what you say finally that's great now ek ek bada important sawal bachcho ke man mein rehta hai matlab normal students are puzzled ki uh, kabhi phone distract kar raha hai kabhi family distract kar rahi hai kabhi friends distract kar rahe hain and you when you are preparing for cat aapko bahut sare sacrifices karne honge to aapne kya sacrifice kare aur aapne phone family friends jo distractions hain unko kaise overcome kiya ये आपने नहीं किया मैं मतलब व्हाट व्हाट हैव यू डन रिगार्डिंग दिस कैन यू पुट अ लाइट ऑन योर सैक्रिफाइसेस सो मेरे लिए एडवांटेज था कि जब सेवेंथ सेमेस्टर जब मैं सीरीज प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरे आसपास के फ्रेंड्स होते वो भी किसी ना किसी चीज में बिजी थे कुछ लोग जीआरई दे रहे थे कुछ लोग प्लेसमेंट ट्रिप कर रहे थे और बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो कैट के लिए ही प्रिपेयर कर रहे थे तो मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि मैं बहुत ज्यादा एफर्ट दे रहा हूँ एंड बाकी लोग एंजॉय कर रहे हैं तो कभी वो अली फीलिंग नहीं है कि मैं कुछ मिस आउट कर रहा हूँ एंड फैमिली की तरफ से कोई प्रेशर कभी रहा नहीं एंड टिपिकली भी जैसे दिन में एक बार बात होती थी तो वो सब तो चल ही रहा था ऐसे फैमिली के साइड से बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस नहीं करना हुआ एंड जो एक चीज होती है कि हम हमें ये सब दिमाग में तब आता है जब हम उतने मोटिवेटेड नहीं होते या कभी डाउन फील करते हैं हमें लगता है कि हो सकता है ये वर्थ इट ना हो या मैं इनफ नहीं कर रहा हूँ ये सारे थॉट्स ये अवॉइड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट uh, चीज जो मुझे बहुत लेट uh, रिलाइज हुई कि इनिशियली जब मैंने कैट uh, का प्रिपरेशन शुरू किया था तो मुझे एक्चुअली फॉर्मेट काफी पसंद आया था और उसमें जो स्किल्स डेवलप हो रही थी जैसे वीआरसी में कॉम्प्रीहेंशन के टाइम हमें रीडिंग स्किल्स इंप्रूव होती है हम कुछ भी कंटेंट पढ़ते हैं तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हमको दिमाग में रखना होता है और ये बहुत बेसिक चीज है जो भले ही मैं एम बी ए करूँ मैं कैट uh, में अच्छा परफॉर्म करूँ
तो मैं बहुत ही एंथोजियास्टिक था प्रिपेयर करने के लिए एंड सेकेंडली आस पास का जो कॉम्पिटिशन था दैट दैट केप्ट मी ऑन माई टूज सो आई नेवर फेल डीमोटिवेटेड अदर दैन एज आई सेट जो लास्ट डे लास्ट मॉक में हुआ था उसके अलावा आई वॉज ऑलवेज मोटिवेट एंड फ्रेंड्स वगैरह भी काफी हेल्प करते थे मोटिवेट करने में एंड जैसे हम तीन चार लोग ऐड दे रहे थे सो दे यूज टू अंडरस्टैंड कि अगर मैं रूम में दे रहा हूँ तो आस पास उतना शोर ना करे क्योंकि हॉस्टल्स वगैरह में ये ये प्रॉब्लम बहुत बार आ जाता है कि डिस्टर्बेंस बहुत है बट दे हेल्प मी अलॉट या सुमांश आपका आंसर बहुत अच्छा है बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितने घंटे पढ़ना सफिशियंट होगा कैट के लिए कितने घंटे पढ़ना चाहिए हमें और कितने दिन की प्रिपरेशन मिनिमम बहुत है बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है कि अभी तो 100 डेज बचे हैं मेरा नहीं होगा 150 डेज बचे हैं मेरा नहीं होगा सो अकॉर्डिंग टू यू हाउ मेनी डेज आर मिनिमम सफिशियंट एंड हाउ मेनी आर्स ऑफ स्टडी शुड बी डन इन अ डे कैन यू प्लीज टेल अबाउट दैट आल्सो इट इज वेरी सब्जेक्टिव बिकॉज आप जैसे मैंने बोला कि इनिशियली आप कहाँ स्टैंड करते हो उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितनी मेहनत करनी है एंड देन फाइनली आपको कहाँ पहुंचना है तो मुझे पता था कि मेरा इनिशियल परफॉर्मेंस अच्छा था लेकिन क्योंकि मैं इंजीनियरिंग जनरल और मेल कैट मेल इस कैटेगरी का हूँ तो मुझे मेरा कट ऑफ जो होगा मेरे एडमिशन के लिए वो काफी हाई होगा सो आई न्यू की मेहनत मुझे बहुत ज्यादा करनी है ऑल्सो अनदर परस्पेक्टिव जिससे मैं देख रहा था चीजों को कि मुझे पता था कि हमारे कॉलेज से टिपिकली दो सौ ढाई सौ लोग कुछ कैट के लिए प्रिपेयर करते हैं उसमें से कितने सी, कुछ सीरियस होंगे एंड देन मुझे पता था कि जो टॉप कॉलेज होते हैं आई एम्स में टॉप आई एम्स होते हैं उसमें हैंडफुल ऑफ नंबर्स आते हैं मेरे ख्याल से जैसे अहमदाबाद में शायद वन डिजिट में जाते होंगे नंबर्स स्टूडेंट्स जो जाते हैं तो मैं उस तरीके से देख रहा था कि मुझे यहाँ पे स्टैंड करना है मैं मैं नेशनल लेवल पे तो सीनारी इमेजन नहीं कर पा रहा था कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ बट जैसे मुझे पता था मेरे फ्रेंड्स दे रहे और मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ तो मुझे पता था मुझे कहाँ पे जाना है तो उस उस तरीके से ये अच्छा हुआ कि जनवरी में मुझे मालूम पड़ गया कि पैटर्न के सर मुझे कितने एफर्ट्स डालने हैं तो वो मेंटल मेंटली वो ब्लॉक हट गया था कि मैं एक एक अननोन टेरिटरी में जा रहा हूँ वैसा फील नहीं हो रहा था मुझे एंड अगेन ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे आपका बाकी सेक्शन कितने अच्छे हैं तो हमें जैसे टाइम में भी कुछ सेशन में बताया गया था कि क्योंकि आप इंजीनियर हो तो आपको डी आई आर अकाउंट रिलेटिवली अच्छा होता है तो आपको सिर्फ वी पे फोकस करना है तो इंजीनियर्स के लिए आई वुड से रिलेटिवली इजियर से आता प्रिपेयर करना तो एंड एंड हम वर्किंग भी नहीं थे हम कॉलेज में थे हमारी स्टडीज एक्चुअली चल ही रही थी तो हम स्टडीज से भी टच नहीं छूटा था हमारा उस तरीके से मोमेंटम में थे पढ़ने के तो बहुत सारे फैक्टर्स मेरे ख्याल से खुद से एनालाइज करना चाहिए बट अगर आपको जानना है कि कितना टाइम लगता है तो आई वुड से अराउंड uh, uh, जैसे जनवरी फेब्रवरी में अगर आप मॉक्स देना शुरू करते तो आपको अंदाजा लगाना दैट्स अ सेफ टाइम क्योंकि तब आपके पास इनफ टाइम होगा आप कहीं भी स्टैंड करते हो तो इनफ टाइम होगा आपको कोक अप करने के लिए आपकी समझ में आपने करा एक्सपीरियंस और आप वन ऑफ द बेस्ट परसेंटेज लाए हैं तो मतलब आपकी समझ में भी होगा ना कि ये नंबर क्या है कि ये मिनिमम टाइम है इतने दिन तैयारी करनी मिनिमम है नहीं तो उससे पहले नहीं हो पाएगा आपके पास लकीली मतलब काफी टाइम था जनवरी से आप बता रहे हैं यू आर एनालाइजिंग थिंग्स सो फॉर दो स्टार्टिंग नाउ वो भी लोग जानना चाहते हैं कि मतलब क्या सौ दिन तैयारी करना बहुत है क्या डेढ़ दिन तैयारी करना बहुत है मतलब वो भी जानना चाहते हैं कि और कितने घंटे रोज पढ़ना चाहिए दो घंटा चार घंटा छह घंटा एवरेज अगर एक एवरेज स्टूडेंट की मैं बात करूं मतलब हमें एग्जांपल अगर लेके चलना है तो हम एक एवरेज स्टूडेंट लेके चल सकते हैं राइट डेफिनेटली दिस विल वेरी फॉर एवरीवन है ना इंटेलिजेंट स्टूडेंट को कम पढ़ना पड़ेगा और थोड़ा वीक स्टूडेंट को ज्यादा पढ़ना पड़ेगा बट एवरेज स्टूडेंट का कितना आपने एनलाइज किया है देखो चीजों को तो मैं चाहता हूँ कि आपके थ्रू आपके वर्ड में ये बात दुनिया तक जाए सो so, थोड़ा सब्जेक्टिव और नंबर पे आप मेरे को बताइए <laughs> तो अज्यूमिंग की वर्किंग लोगों के लिए और मुश्किल होता है बट अज्यूमिंग की आप डेली भी टाइम दे पा रहे हो और वीकेंड्स ऑब्वियसली ज्यादा दे पा रहे हो डेली आप एक दो घंटा दे पा रहे हो अगर तो आई वुड से और अगर आप डेडिकेटेड हो मोटिवेटेड हो एकदम तो आई वुड से फोर टू फाइव मंथ्स शुड बी इनफ फॉर एनी वन टू गेट देयर डिजायर पर्सन टाइम्स एंड मेरा पर्सनली uh, uh, मैं जिस तरीके से पढ़ता हूँ तो uh, मुझे uh, जैसे मल्टीटास्किंग या फिर एक के बाद एक अलग अलग चीजें चेंज करके पढ़ने में मेरी एफिशिएंसी थोड़ी कम हो जाती है तो आई ट्राई टू कम्पार्टमेंटलाइज थिंग्स एंड कीप कीप देम सेपरेटेड तो मेरा क्लियर था कि वीकेंड वीकडेज में उतना टाइम मिलेगा नहीं मुझे 
एक एक दो दो घंटा देना मुझे उतना मजा नहीं आता था पढ़ने में तो मेरा क्लियर होता था कि वीक डेज में जितना पढ़ना है कॉलेज में पढ़ लूंगा एंड वीकेंड पर मैं डेडिकेटेडली एक साथ बहुत सारे घंटे बैठ जाऊंगा तो जैसे मैं मॉक्स दिया मॉक्स मैंने दे दिया तीन घंटे का उसका रिजल्ट आएगा अगले हफ्ते तो लेकिन पिछले हफ्ते का जो मॉक दिया था वो मैं एनालाइज करने बैठ जाता था और एक मॉक एनालाइज करने में इनफेक्ट मॉक देने से ज्यादा टाइम लगाता था मैं कि चार या पांच घंटे लग जाते थे कभी कभी एंड देन जो सेक्शनल टेस्ट होते थे उसको एनालाइज करना तो मेरा बहुत ही बाइनरी जैसा चलता था कि वीक डेज पर बहुत कम एफर्ट डालना एंड वीकेंड पर बहुत ज्यादा टाइम देना ग्रेट तो मतलब एवरेज आउट अगर आप करें तो आपने वीकेंड पे 21 आवर्स दी तो 3 आवर्स पर डे का एवरेज मैं मान सकता हूं हां 10 10 आवर्स भी अगर आप पढ़ते हैं राइट तो आई इफ आई वांट टू पुट इट इन नंबर्स तो मतलब टुवर्ड्स द एंड टुवर्ड्स द एंड पर डे पढ़कर एक आपने किया तो एवरेज स्टूडेंट को तीन चार घंटे का एवरेज लेके चलना चाहिए डेली पढ़ने का राइट दिस इज आई थिंक यू विल एग्री विद दिस हां ऐसे कंजर्वेटिव अगर हम मेजर ले तो हां या या एंड 4 टू 5 मंथ्स आपने कहा चलो ग्रेट that that is also very nice you uh, gave a number to it that minimum time required to clear cat see main bataunga to shayad nahi manenge kyunki main cat deta hu kisi aur purpose ke liye par aap bataoge aapne recently 100 percentile liye aapki baat zyada manenge students to aapki baat hi bachcho tak pahunchane ke liye we have uh, run this show so that's great aur anything special jo aap advise karna chahe uh, prepare karne wale ko uh, kya aapko lagta hai ki एक एवरेज स्टूडेंट जो पहले मॉक में आ, 70 80 एंड लाया है क्या वो कर सकता है 99 ला सकता है मैं 100 की बात नहीं कर रहा हूं बट 99 परसेंट इज रेस्पेक्टिव एंड कैट एंड 99.8 अबव इज वंडरफुल सो आई एम टॉकिंग अबाउट 99 परसेंट आई व्हिच कम्स अराउंड 50 परसेंट ऑफ द स्कोर सो कैन अ पर्सन स्टूडेंट हु इज गेटिंग 70 80 परसेंट आई इन इनिशियल मॉक्स कैन गो टू द लेवल ऑफ 99 डू यू फील दिस व्हाट डू यू फील व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस तो पर्सनली जैसे दो चीजें मुझे लगता है बहुत हेल्प करी मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप कोई चीज कर रहे हो तो उसको कितना पसंद करते हो कितना इंटरेस्टेड हो उसमें और कितना आपको वो वैल्यूएबल लगता है करना उस पर बहुत डिपेंड करता है क्योंकि मोटिवेशन और इन्वॉल्वमेंट कितना होगा जैसे मैंने बोला था कि इनिशियली मुझे कैट का पैटर्न अच्छा लगा था बहुत और आई वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड अदर देन द फैक्ट की उससे एडमिशन होता है मुझे उसके अलावा भी मजा आ रहा था करने में तो उसने बहुत हेल्प किया मुझे थ्रू आउट एंड सेकेंडली जैसे मैंने बताया था कि लास्ट मॉक मेरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया था एंड लेकिन ऑन द डे इनफैक्ट ऑन द मेरा जैसे हाईएस्ट परसेंटाइल जो मॉक्स में आया था वो नाइनटी नाइन पॉइंट सेवन समथिंग था तो विच इज नॉट आई वुड से नॉट अ वेरी गुड परसेंटाइल एक इंजीनियरिंग कैंडिडेट के लिए एक अच्छे एडमिशन के लिए तो आई वॉज एंड वेरी कॉन्फिडेंट इन टर्म्स ऑफ द डेटा दैट आई हैड ऑफ माई परफॉर्मेंस बट आई न्यू की इफ आई गिव माई बेस्ट इफ एवरी थिंग गोज फाइन then I can really perform well on the day of the exam. So on the day of the exam, मैंने सारे प्री कंसीव मोशन हटा दिए खुद के बारे में खुद के परफॉर्मेंस के बारे में एंड आई वॉज ओनली कंसर्न अबाउट गिविंग माई बेस्ट एंड बस उसी पर फोकस कर रहा था मैं कि छोटी मोटी गलतियाँ जैसे क्वेश्चन पर अटक जाना बहुत ज्यादा टाइम देना या फिर रिविजिट करते रहना या लाइन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ये सब नहीं करना है मुझे जो बेसिक चीज है वो इंश्योर करना है एंड आई आई टेक इट आई टुक इट एज वन क्वेश्चन एट अ टाइम बहुत ज्यादा मैंने कोई स्ट्रेटेजी या एनालाइज करके नहीं किया था क्योंकि अलग अलग सेक्शन का अलग अलग डिफिकल्टी लेवल होता है हर साल तो आई जस्ट बिलीव ऑन माई सेल्फ तो बिलीविंग ऑन वन सेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इवन थ्रू आउट द प्रिपरेशन एंड स्पेशली ऑन द डे ऑफ द एग्जाम और जैसे आपने पूछा कि एक सेवेंटी एटी परसेंट टाइम से नाइनटी नाइन तक लाना पॉसिबल है क्या तो आई वुड नेवर से इम्पॉसिबल टू एनी थिंग बट हाँ देन अगर आपको रियलाइज हो गया है कि आप इतना गैप है आपके करेंट स्टेट और आपको अचीव करना है उसमें देन आपको एफर्ट्स भी उतने डालने पड़ेंगे and as long as you can believe that you can achieve something i don't think anything can stop you wow this this your your this statement i just loved it you said it wonderfully teen char bahut badhiya baatein boli aapne pehla cheez if you believe it believe in yourself and uh, you have to put more efforts plan it believe it and get it so this is wonderful bahut badhiya bola suman shah aapne aur aapki ek baat mere ko aur bahut pasand aayi aisa lagta hai ki aap michael dell ke fan hain Michael Dell ने बोला था डू द जॉब यू लव यू विल नेवर टू वर्क इन लाइफ सो बिल्कुल ऐसे ही आपने अपना प्रिपरेशन के लिए बोला यू फेल इन लव विद कैट प्रिपरेशन बिकॉज यू अंडरस्टूड द फैक्ट दैट दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर रियल लाइफ ऑल्सो सो वंडरफुल सोमांश आई एम ऑल्सो इंस्पायर्ड टू नो दिस गुड थिंग्स आपसे सुनकर इतना अच्छा लग रहा है कि आप इतना अच्छा सोचे अपने अपना देखो इट मीन दैट योर इंटरनल थॉट प्रोसेस is the deciding factor for everything so you thought wonderfully on the things 
एंड यू डिड इट ओके सुमांश बहुत सारे स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं कि एग्जाम से एक हफ्ते पहले क्या करना चाहिए दस दिन पहले क्या करना चाहिए क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए और कितने घंटे सोना चाहिए कितने बजे सोना चाहिए तो इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए मैं तो एक सेमिनार लेता हूँ टेन डेज टू गैड करके बट नॉर्मली आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम योर वर्ड वॉट डिड यू डू एंड वट वुड यू एडवाइस दैट वॉट स्टूडेंट शुड डू इन वन डे बिफोर वन वीक बिफोर दी एग्जाम एंड ऑन द कैट डे ऑल्सो मतलब पेपर वाले दिन क्या करना है और कैसा सोचना है रिवाइज करना है नहीं करना है एंड ऑल दैट सो कैन यू थ्रो सम लाइट ऑन दैट सो हमें आ गया था हमारा स्लॉट कौन सा है तो मेरा था मॉर्निंग स्लॉट तो जिसके लिए मैं थोड़ा सा नर्वस था क्योंकि कॉलेज कॉलेज में इंजीनियरिंग में जनरली टिपिकली हमारा रहता है कि लेट सोते हैं और लेट उठते हैं लेकिन उसके लिए हमें सेंटर uh, पे भी पहुंचना था तो uh, मुझे शेड्यूल थोड़ा चेंज करना था एंड उसके लिए एक हफ्ते पहले से मैंने स्टार्ट कर दिया था जल्दी सोना एंड जल्दी उठना एंड uh, धीरे 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 फिर उठने का टाइम केम क्लोजर टू जो एग्जाम के दिन मुझे एक्चुअली फॉलो करना है उसके अलावा uh, मैंने लास्ट वन वन पॉइंट फाइव वीक्स में कार्ड के पेपर्स दिए थे एनालाइज किया था उनको एंड uh, जो जो टाइम uh, पर मुझे एक्चुअली कैट देना है उस टाइम पर मैं मॉक देता था मॉक या जो भी मुझे टेस्ट देना है वो देता था ताकि उस टाइम मेरी बॉडी को आदत हो जाए उस टाइम पे अलर्ट रहने की और कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करने की खाने पीने पर तो मैंने ऐसा कुछ वैसे भी हम लोग मेस में खाते थे तो कुछ खास ध्यान नहीं दिया था अदर देन दैट मुझे पता था कि मेरे लिए स्लीप uh, काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो मैंने इंश्योर किया कि मिनिमम सेवन टू एट आवर्स ऑफ स्लीप मैं लेकर जाऊँ कैट एग्जाम के दिन एंड देन क्योंकि सेंटर सेंटर दूर था एंड मुंबई में ट्रैवल करना था एंड आई गेस इट वाज अ संडे सो मेगा ब्लॉक एंड वो सब चीज़ें आई एम नॉट श्योर संडे था कि नहीं बट वो सब मैं कंसिडर कर रहा था शायद एंड फोन मुझे लेकर नहीं जाना था क्योंकि वहाँ पर रिस्की होता है आई डेंट नो सेंटर कितना सेफ होगा तो मैं मैंने फिर पेपर पर मैं मैप वगैरह बना के ले गया था कि लोकल से उतर के मुझे किस तरीके से कहाँ से जाना है तो उसके लिए मैं जल्दी भी निकल गया था जल्दी पहुँचना इंश्योर किया एंड मुझे इंश्योर की बेसिक चीज़ें जैसे भूख नहीं लगनी चाहिए प्यास वगैरह नहीं लगनी चाहिए उस टाइम पे तो उसके लिए बेसिकली अच्छे से खा के जाना वगैरह एंड इन टर्म्स ऑफ द स्ट्रैटेजी जो मैंने पेपर पर्टिकुलर पेपर के लिए फॉलो की तो बी में ऐसा था कि बहुत बार हो चुका था कि मैं एक बार कोई पैसेज में अटक जाता हूँ कुछ एब्स्ट्रैक्ट पैसेजेस थे जो एनालाइज करने में मुझे डिफिकल्टी आती थी उसके क्वेश्चन आंसर करने में डिफिकल्टी आती थी तो आई डिसाइडेड कि मैं एक पैसेज स्टार्ट करता हूँ और अगर मुझे डिफिकल्टी जा रही है देन आई लीव इट राइट देर एंड मैं बाकी पैसेजेस पे जाऊँगा एंड जो बाकी क्वेश्चन है जम्बल सेंटेंसेस वगैरह उसको फोकस करूँगा एंड एंड में फिर से पैसेज पैसेज पर आऊँगा एंड आई थिंक ये कैट के दिन हुआ भी था कि एक पैसेज मैंने छोड़ दिया था एंड बाद में आके रिविजिट किया था एंड फॉर्चुनेटली वो गिवन टाइम में हो गया था बट सबसे बड़ा कंसर्न मेरा यही था कि मैंने किसी क्वेश्चन पर अटकना नहीं चाहिए चाहे कोई भी सेक्शन हो डी एल आर में भी सेम था उसमें उसमें तो एक बहुत बेसिक स्ट्रैटेजी मेरे ख्याल से बहुत कॉमनली लोग अप्लाई करते हैं कि हमें पता नहीं होता कि एंड में कितना टाइम बचेगा जैसे एंड में मान लो तीन या चार मिनट बचे तो मैं एक एल का पूरा सेक्शन करना मुश्किल है क्योंकि उसमें चारों क्वेश्चन कनेक्टेड होते हैं लेकिन डी में ऐसा है मैं एक दो या तीन कितने भी कर सकता हूँ मुझे चारों सॉल्व करना जरूरी नहीं है तो मैं डी को एंड में एंड के लिए छोड़ देता था एंड एल पे पहले फोकस करता था तो उसने हेल्प किया एंड मोमेंट पर एंड मोमेंट मैंने शायद डी आई के चार में से दो ही क्वेश्चन अटेंड किए थे तो वो मेरा टाइम सेव हो गया वहाँ पे एंड काउंट में भी यही था कि अगर ये मुझे क्वेश्चन फैमिलियर लगता है मुझे पता है मैं कर सकता हूँ तो भी मैं अटेंड करूँगा वरना मैं बात के लिए छोड़ दूंगा एंड ऑफकोर्स एम सी क्यू आर ईजियर दैन टाइप इन द आंसर टाइप क्वेश्चन तो वो पहले अटेंड करना चाहा मैंने एंड देन रिविजिट करना वो क्वेश्चन को जी और एक इम्पोर्टेंट चीज जो बहुत बार हो जाती है कि हमारा अगर सेक्शन अच्छा नहीं गया वी आर सी अच्छा नहीं गया तो वो हमारा एफर्ट करता है काउंट और डीएलआर को हम थोड़ा लूज कर देते हैं कॉन्फिडेंस एंड वो सब होता है फॉर्चुनेटली मेरे साथ हुआ नहीं एग्जाम के दिन लेकिन ये ये मेरे दिमाग में था कि मुझे एफेक्ट नहीं होना है एंड एवरी सेक्शन वुड बी काइंड ऑफ न्यू पेपर फॉर मी ग्रेट 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 सो मतलब आपने अपना बायोलॉजिकल क्लॉक सोने का और खाने का हर चीज का एक हफ्ते पहले सेट किया उसी टाइम पे आप टेस्ट देते थे सो मींस यू सेट अप योर बायोलॉजिकल क्लॉक एंड योर कंप्लीट बॉडी एंड योर मेंटल फ्रेम अकॉर्डिंगली फाइन दैट्स दैट्स ग्रेट टू नो अब आप थोड़ा सा इंटरव्यू के बारे में भी बताइए क्योंकि एंड तो वहीं पे होता है प्रोसेस का कि फाइनली आप आई एम अहमदाबाद में पहुंच गए तो आपका इंटरव्यू डे इंटरव्यू प्रिपरेशन आपने कैसे किया और इंटरव्यू वाले दिन आप कैसा फील कर रहे थे और मतलब क्या इंटरव्यू में आपका टर्निंग प
so uh, can you put some light on it sure so first of all interview ka preparation became a bit easier because placements ke time humne kafi had tak prepare kar liya tha ki jo hr type ke questions hote hain ya fir body language kaise rakhna chahiye kaise baat karna chahiye aur main generally thoda fast bolta hu to mujhe answer karna tha dheere bolna hai to ye sari jo basic basic cheeze thi wo humne bahut zyada focus kari thi placement ke time to mujhe pata tha ki wahan par mujhe bahut zyada effort nahi dalne hai स्पेसिफिक टू आई एम के जो इंटरव्यूज होते हैं तो उसमें बेसिकली तीन सेगमेंट्स होते हैं एक होता है कि वाई एम बी ए की मोटिवेशन क्या आपका एम बी ए परस्यू करने के लिए बेसिकली एक कंपनी के काउंटर पार्ट के लिए कि वाई शुड दे हायर यू काइंड ऑफ देन नेक्स्ट इज क्वेश्चन बेस्ड ऑन टेक्निकल बैकग्राउंड तो मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग था अब मुझे पता था कि मैं चार साल का पूरा कोर्स तो वापस रिवाइज नहीं कर सकता एंड आई न्यू आई वॉज प्रिटी गुड विद द बेसिक्स तो उसके लिए मैं बहुत नर्वस नहीं था uh, लेकिन ये भी कुछ सीनियर्स ने मुझे बताया था कि दे कैन आस्क कि आपका एक फेवरेट टॉपिक बताइए एंड दे कैन गो ऑन आस्किंग क्वेश्चंस ऑन दैट तो एंड फॉर इन टर्म्स ऑफ मतलब कॉन्फिडेंस भी देता है ना कि अगर उन्होंने पूछ लिया तो मेरे पास एक टॉपिक रेडी है तो मैं इस पर तो आंसर कर दूंगा तो मैंने चूज करके थोड़े दिन पहले उसके बारे में रिवाइज कर लिया था एंड थर्ड थिंग इज अबाउट करेंट अफेयर्स तो एज अ सेट कॉलेज जाके तो पेपर न्यूज पढ़ने की न्यूज फॉलो करने की आदत छूट गई थी उतनी लेकिन टाइम uh, के कुछ सेशंस हुए थे आई अटेंडेड अ कपल ऑफ सेशंस ऑन ग्लोबल करंट अफेयर इंडियन करंट अफेयर्स एंड उस टाइम सीएनआरसी बहुत चल रहा था तो उसके बारे में पढ़ लिया था दे 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 टेंड टू आस्क अबाउट योर व्यू पॉइंट उनको आपका नजरिया देखना होता है मोर देन द फैक्ट्स दैट यू नो सो बिकॉज़ आपको एनालाइज करना आना चाहिए जो आप चीजें देख रहे हो उस पर एंड आल्सो दे टेंड टू आस्क क्वेश्चंस करंट अफेयर क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर आंसर्स ऑफ व्हाई एमबीए तो मेरा जो आंसर में जो वर्ड्स होंगे या जो टॉपिक होगा जैसे अगर मैंने मान लेते हैं मैंने बोला कि मैं स्टार्टअप में इंटरेस्टेड हूँ तो उसके बारे में कुछ चीजें वो पूछ सकते हैं करंट अफेयर में कि कुछ लॉज में चेंजेस आके कुछ चीजें एग्जांपल के लिए बोला तो मैंने बहुत पहले तो एक्चुअली प्रिपेयर करना स्टार्ट नहीं किया था जो मुझे लगता है कर लेना चाहिए था मेरे फ्रेंड्स आस पास कर रहे थे बट मुझे समाओ प्लेसमेंट वगैरह हो गया था मैं बहुत ज्यादा मोटिवेटेड नहीं था इंटरव्यूज के लिए तो मैंने मेरे ख्याल से दो या तीन दिन पहले ही प्रिपेयर करना चालू किया था एंड देन मेरा एक फ्रेंड था जो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहा था उसको मैंने कहा कि मुझे बस बेसिक चीजें बता दे जो मैं दो तीन दिन में कवर कर सकता हूँ तो उसने मुझे बताया कि वाई एम जरूरी है मुझे और मुझे जस्टिफाई करना होगा कि मैं कोई और फील्ड क्यों नहीं परस्यू कर रहा जैसे इंजीनियरिंग से मैनेजमेंट में आना इट्स काइंड ऑफ चेंजिंग द फील्ड तो मैं एम क्यों नहीं करना चाहता जॉब क्यों नहीं परस्यू करना चाहता ये सब चीजें मुझे उनको जस्टिफाई करना आना चाहिए एंड सो दैट वॉज द बेसिक प्रिपरेशन and uh, actually interview uh, i won't say mera bahut acha gaya tha i think the baki jo uh, scores the and jo written test hota hai unka essay wala wo mera acha gaya tha interview i would say luckily mai margin se bach gaya bahut acha nahi gaya tha i i i think in the, mujhe lag raha hai in the end end tak mai unhe convince nahi kar paya tha why india mera bahut convincing nahi tha and current affair par bhi mai ek do question answer nahi kar paya tha but i think other things saved me चलो बढ़िया है फाइनली पहुंच गए ना ठीक है दैट्स फाइन सो नाउ वी हैव अ रैपिड फायर राउंड ऑफ क्वेश्चंस फॉर यू तो आपको इन क्वेश्चंस का आंसर एक लाइन या एक वर्ड में देना है जल्दी जल्दी ओके फाइन सो रैपिड फायर आई होप यू आर रेडी फॉर दिस श्योर आई एम रेडी या सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर यू मोर एक्साइटेड अबाउट दीस डेज मींस नाउ डेज व्हाट आर यू मोर मोस्ट एक्साइटेड अबाउट so uh, since i have deferred the admission i'm excited about starting the job great uh tea or coffee coffee okay did you pick any recent hobby during quarantine time i had uh, started uh, uh, learning playing, playing drums uh, in my last semester okay that's nice uh next is if you could have coffee with someone from the past who would it be the past not exactly from the past but i admire elon musk a lot so maybe him okay so you not remembering any person uh i said i, I admire elon musk a lot okay so great not exactly from the past but yeah okay great that's fine uh what uh, what's the best thing that happened to you this year <laughs> cat result <laughs> Can't result up obviously, yeah. <laughs> so if you had one superpower, what would that be? Uh, 
would say uh, ability to ask better questions okay great so that also is technical huh <laughs> so the last book you read or uh, plan to read uh, some book i'm currently reading uh, prisoners of geography by tim marshall business of geography prisoners of geography oh great 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 so the favorite subject in school science science wow now uh, one talent you wish you had i think uh, something in music and i'm yeah. trying to <laughs> that's nice any particular instrument you love so as i said i started uh, learning drums so, so yeah drums. drums okay great great and the proudest moment this moment i would say uh, the je result je result yeah because that was a age where you were uh, more excited about things huh? <laughs> great nice interaction nice interaction with you samansh so now yeah. i hope that hamare learners ko bahut sare tips mile aapse aur ye bahut inspiring hoga unke liye ki wo taiyari kare zor zor se aapki tarah aur 100 percentile lay ya uske aas paas lekar i am pahunch jaye <laughs> ग्रेट नाइस इंटरेक्टिंग विद यू सुमांश आप क्या मैसेज देना चाहेंगे किसी भी एग्जाम एक्सपेरेंट को देखो आपने दो बड़े एग्जाम क्रैक करे हैं एक आईआईटी क्रैक किया और आईएम में तो आप एकदम टॉप पे ही आ गए सो मतलब आपको एग्जाम क्रैक करने का मास्टर मान सकते हैं फाइन तो आप कोई भी स्टूडेंट जो कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहा है उसे आप क्या एडवाइस करेंगे I would say first of all uh, clarity बहुत होनी चाहिए माइंड में कि हम ये क्यों कर रहे हैं इस एग्जाम के लिए मोटिवेशन क्या है क्योंकि होता ही है कि इन जनरल कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम में द प्रोसेस इज वेरी टफ टू गो थ्रू सो पॉइंट्स आते हैं जहाँ पर हम हमारा मोटिवेशन लूज कर देते हैं या हम क्वेश्चन करने लगते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ वो एक्चुअली नीडेड है क्या इतनी मेहनत वर्थ इड है क्या तो इसलिए पहले से क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है एंड देन ड्यूरिंग द प्रोसेस यू शुड नेवर डाउट योर डिसीजन एंड सेकेंडली प्रिपरेशन के टाइम यू शुड ऑब्वियसली लव वॉट यू आर डूइंग then then towards the end exam ke din pe you should never uh, weigh also yourself down with your previous performances and always believe in uh, i'm putting it very in a flurry way always uh, believe that magic can happen and miracles can happen and it can happen on the day of exam as well fine that's that's nice to hear so uh, just like you uh, uh, do you uh, can you tag someone or uh, refer someone whom we can invite on our show just like you and uh, that can be another inspiring story for uh, the students around us yeah. so uh, a friend of mine in college uh, anirudh singhal uh, I, I, i i always find his story very inspiring it might not be uh, as inspiring as uh, because we have many toppers ar1 ar2 and all so it's not inspiring in the final uh, results terms but the the journey uh, that he went through and uh, how he improved in the in the uh, last lap of the effort that is very inspiring so basically we have mains and then we used to have one mains and then one advanced uh, so during the mains his performance was not uh, very satisfactory and then he was uh, very uh, very matlab bahut dar gaya tha wo ki main kaise improve karunga itne kam time mein but then he literally do teen mahine tak wo do teen ghante tak sota tha din mein bas and then he uh, put this i think 200% i would say literally and then on uh, in advance uska rank kafi zyada improve hua much more than what you can expect from uh, someone jiska means mein kuch waisa score aaya ho and uh, that 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 inspires me a lot because uh, th- that shows ki hum kabhi bhi decide karke it's never too late kind of feeling and hum kabhi bhi decide karke hum apna agar best de de so we can achieve what we want to great 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 so let's welcome your friend to the show and uh, soon we will uh, i hope to invite him on the show and uh, another inspiration for our audience so thank you very much for being with us in the show so, so much and i wish you all the best for your life thank you thank you i enjoyed the conversation a lot thank you great same here to life and freedom 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 freedom